ഈ നല്ല ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകവും പരലോകവും ജയിക്കാനാവുന്നത് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ യുവാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവതികളോട് കുമാര കൗമാര പ്രായമുള്ളവരോട് വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പറയട്ടെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ അനുജന്മാരെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞാൽ എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തൊരാഘോഷമാണ് എന്തുരസമാണ് ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് നാളെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വന്ന് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം നൽകാൻ പറ്റുന്ന നബിയാണ് മോളെ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സിരുത്തിയ സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്തവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാം അല്ലാ അങ്ങനത്തൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ കാരണമായി അത്തരം നിയമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞുകളയല്ലേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ മുത്തുളി റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നൊരു മരണം എന്തൊരു മരണമാണ് ബിലാലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മരണമാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ ഈ മരണം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാണാനുള്ള യാത്രയാണ് അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരെ കാണാനുള്ള യാത്രയാണ് നാളെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന പള്ളിക്കാട്ടിൽ ജനാസ വെക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാപ്പാന്റെ പേര് പറയാൻ മക്കളില്ല മക്കളുടെ പേര് വാപ്പാന്റെ പേര് പറയാൻ നാട്ടുകാരില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് കൂടി ഇമാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന് ഈ മയ്യത്തിന് ഈ മയ്യത്തിന് കൽബിങ്ങനെ പൊടിയുകയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ എത്രയാൾ ആദരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇമാം ഇങ്ങനെ അടിക്കടി പറയുന്നു മയ്യത്ത് 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 എന്റെയും ഹാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ അതാ ഇനി ആർക്കും നമ്മളെ വേണ്ടല്ലോ എന്തൊരവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ യാത്രയാകേണ്ടവരാണ് അല്ലോ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേരുന്നവർ അവരാണല്ലോ വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ കൂട്ടുകാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അവിടുന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരോരുമില്ല ഒരു വെളിച്ചവും ഇല്ല ഒരു സഹായവും ഇല്ല ആരോരുമില്ല പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മഴയാകട്ടെ വെയിലാവട്ടെ ഒരൽപ്പം വൈകിക്കാൻ പോലും ആർക്കും മനസ്സു വരുന്നില്ല കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട് പിരിയുകയാണ് ആ ഇരുട്ടറയിൽ ഒരു വെളിച്ചം വേണം ആ വെളിച്ചമാരാണ് ഇന്നോജൻ 
വല്ല വീട്ടിലും തങ്ങൾ താമസിച്ചാൽ അവിടെ വിളക്ക് വേണ്ട നബിയേ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കബർ വെളിച്ചമുള്ള കബറായി അല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ ഓ നബിയേ നാളെ മഹ്ഷർലി ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ എവിടെ വരണം അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കും ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും ചോദിച്ചു നബിയേ അവിടുന്ന് കാണാനായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ നോക്കണേ നാളെ രാവിലെ കാസർഗോഡ് ഞാൻ എത്താ നിങ്ങളും എത്തണം പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ എവിടെയാ നിൽക്കുക അത് ഞാൻ സഹദീയ സെന്ററിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കാം അല്ല അവിടെ നിന്നഥവാ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുക അതേ ബസ് കിടക്കുന്ന വഴിയുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഉറപ്പോടെ അല്ലേ സഹാബത്ത് പറയുന്നത് നാളത്തെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അതല്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിൽ പരലോകം ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ നാളെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിയാരും വഴുതു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ കൽബിൽ ഒരുറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നാളെ റബ്ബിന്റെ വിചാരണയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാനും പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്റെ കൽബിൽ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ സഹാബത്ത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ ഹൗദിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും നന്മതിന്മകൾ അളന്നു തൂക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണാം പ്രിയമുള്ളവരെ റബ്ബിന്റെ എത്ര വലിയ സംവിധാനമാണത് ലോകത്ത് പലതും അളക്കാൻ പല പല സംവിധാനങ്ങളല്ലേ ഭാരമളക്കാൻ തുലാസുണ്ട് കലോറി അളക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട് ഊഷ്മാവളക്കാൻ മീറ്ററുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെല്ലാം മീറ്ററുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് നിമിഷം കൊണ്ട് അമലളക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇന്നാ ഈമാൻ ഉറക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ലോകത്തെന്തിന്റെ എല്ലാം അളവാണ് ആ അളവ് നോക്കാനുള്ള മീറ്ററാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് അവർക്ക് വേവുകൾ അളക്കാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാം എത്ര ഡെസീബല്ലാണെന്ന് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതാ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനോട് ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവളക്കാൻ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഊഷ്മാവളക്കുന്ന മീറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ റിസ്റ്റ് വാച്ചിൽ വന്നിട്ടില്ലേ മൊബൈലിൽ വന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ അപ്പോഴെത്ര കലോറി ഊർജമാണ് നിങ്ങൾ പുറന്തള്ളിയതെന്ന് മൊബൈല് പറയുന്നില്ലേ എന്തെല്ലാം മീറ്ററുകളാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മീറ്ററുണ്ട് ആ മീറ്റർ എന്തിനുള്ളതാണ് ഹസനാത്ത് സയ്യാത്ത് തൂക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തട്ടിയും ഒരു കിലോ ത്രാസു ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല റബ്ബിന്റെ സംവിധാനം എത്ര വലുതാണ് 
ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച കാറ് അതാ ആ ടോൾ ബൂത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടോൾ ഫീസ് നിമിഷം കൊണ്ട് മാറുന്നില്ലേ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പിന്നെ അളക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ മാൻ ഉറക്കേണ്ട കാലമാണിത് ഈ മാൻ കുറയേണ്ട കാലമല്ല അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പാസ് ചെയ്താലും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ക്യാച്ച് ചെയ്തു പോയി ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നീങ്ങിപ്പോയി അതേ നിമിഷം തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു പോയി അതുപോലെ റബ്ബിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നതി വ ഫരീഖും ഫിൽ സൈർ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സമയം വേണ്ട സമയത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ റബ്ബാണ് ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ എവിടുന്ന് കാണാം നബിയെ മീസാ നിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സിറാത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കാണാം സിറാത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അവിടുന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും കാരണം ആരാണ് മുത്തിനബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുയായികളിൽ നിന്ന് ഒരാള് സിറാത്ത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പാലത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഇന്ന മെമ്പറാണ് കയറിയത് ഇതിൽ വീണു പോകാൻ പാടില്ല അതിൽ നിന്ന് കാല് പഴക്കുന്നവൻ നരകത്തിലാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഇന്നയാള് വീണു പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൈപിടിക്കുന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം കൽപറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കണം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു സ്വലാത്തു ചെല്ലണം ഒല്ലോ ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ